আমি জানি যে আমার বন্ধুদের সাথে আমার একটা ঝামেলা লাগবে কারণ আমার বন্ধুদের মধ্যে বৈমানিক আছেন আমার বন্ধুদের মধ্যে প্লেনের ইঞ্জিনিয়ার আছেন মানে সব কিছু মিলিয়ে আমি জানি যে এটুকু আমি আমার বন্ধুদেরকে বলতে চাই যে আমি তোদের ছাড়া ফ্লাই করতে চাইব না কারণ দিন শেষে একটা এয়ারক্রাফট যে এয়ারক্রাফটের পাইলট নেই সেই এয়ারক্রাফটের পাইলট ছাড়া তো আমি আসলে ফ্লাই করতে চাইব না সো ফিরে আসি আজকে আলাপে যে এয়ারবাস যেহেতু আমি বারবার বলেছি যে এয়ারবাস কিন্তু কাইন্ড অফ লাইক টেকনোলজি ফ্রন্টিয়ারে অনেকগুলো কাজ করেছে তার মধ্যে একটা বড় পার্ট হচ্ছে কি ওদের প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই এবং প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই নিয়ে ওরা যখন কাজ করছিল তখন অস্ট্রেলিয়ান পাইলটরা কিন্তু এটা নিয়ে কনসার্ন রেইস করেছিল যে এটা তাদের চাকরির ব্যাপারে একটা সমস্যা করবে এবং এর পাশাপাশি আমি আর একটা জিনিস দেখলাম যে বিশেষ করে প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই মানে আমরা যদি এভাবে বলি যে আমার মন আপনাদের মনে আছে যে যে ফোরিং মানে ফোরিংয়ের যে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সে দেখতে পারে মানে একটা ফোরিং যেভাবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি দেখতে পারে সেভাবে কিন্তু প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই কিন্তু এই একই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে বিমানের সব দিক থেকে কিন্তু ক্যামেরা লাগানো আছে এবং বিমানের সামনের দিকে আমি দেখাবো আপনাকে যে কিভাবে এই ক্যামেরাগুলো সেট করা থাকে এবং সেখানে এআই বা এম এল যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল সরি নট ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ইজ লাইক ভিশন কম্পিউটার ভিশন এখানে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা এখানে আমরা একটু কাভার করব তবে এটা ঠিক যে ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এই ধরনেরও এটা আসছে এই কারণে যে যখন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার সাথে সে যখন অপারেট করছে তখন সেখানেও কিন্তু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল লাগবে কারণ ওই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার সাথে তার যখন ইন্টার ইন্টার কমিউনিকেশন হবে সেই কমিউনিকেশনের মধ্যেও কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসবে সো আমি যদি এখানে আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আসলে দিন শেষে আমরা যেই কাজগুলো এখানে দেখাচ্ছি তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই আসলে কিভাবে কাজ করবে এবং তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে গিয়ে কিভাবে একটা প্লেন নিজ থেকে বেইজে ফিরে আসতে পারবে বা নিজ থেকে কিভাবে এয়ারপোর্টে ফিরে আসতে পারবে এবং ক্লোজড এয়ারপোর্টে ফিরে আসতে পারবে কিভাবে একটা প্লেনে পাইলট যদি কোনো রকমের প্রবলেম হয় পাইলট যদি ইনক্যাপাসিটেট হয়ে যান বা উনি ফ্লাই করতে অক্ষম হন তাহলে সেই প্লেনটা আবার কিভাবে নিয়ারেস্ট এয়ারপোর্টে ফিরে আসবে তারপর হচ্ছে গিয়ে যখন ল্যান্ডিং হবে ল্যান্ডিংয়ের সময় কি ধরনের প্রবলেম হলে তখন ল্যান্ডিংয়ের ভিজিবিলিটি বা এটা হলে কিভাবে এটা আস্তে আস্তে রানওয়ের দিকে ফিরে আসবে অথবা আমরা যদি এভাবে বলি যে যখন ট্যাক্সিং হয় ট্যাক্সিংয়ের সময় বিভিন্ন কিউ মানে কিউ মেকানিজম মানে প্রচুর ট্যাক্সিংয়ের সময় কিন্তু কিউ মেকানিজম কার পরে কে যাবে না যাবে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় তো এই জায়গাটাতেও আসলে আমি দেখছি যে ভালো অ্যাসিস্ট্যান্স চলে আসছে সত্যি কথা বলতে ইটস নট অ্যাবাউট রিপ্লেসিং দ্য পাইলট বাট মোর অফ এ লাইক গিভিং মোর কন্ট্রোল গিভিং মোর সফটিকেশন টু দ্য পাইলট সো দ্যাট পাইলট ক্যান ইউ ফ্লাই সোলো অ্যান্ড অলসো এটা নিয়ে আমরা আসলে অনেক জিনিস দেখেছি বাট একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে এই প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাইয়ের ব্যাপারে যেখানে আমরা যদি এখানে একটু দেখাই যে আসলে এই প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই এর একটা বড় কাজ হচ্ছে গিয়ে ধরা যাক একটা আনলাইকলি ইভেন্ট হলো যেখানে ক্রু আসলে কোনো ধরনের কাজ করতে পারছে না মানে পাইলট কোনো কিছু করতে পারছে না উনি তার মধ্যে থেকে তখন বিমানের একটা বড় কাজ হচ্ছে কি বিমানকে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করা তার মধ্যে থেকে সুইটেবল যে ইয়েটা আছে সুইট সুইটেবল যে মানে আমি এয়ারপোর্ট আছে সেই এয়ারপোর্টটাকে সে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করে সেই সুইটেবল এয়ারপোর্টে নামার জন্য সে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের সাথে যোগাযোগ করবে অপারেশন কন্ট্রোল সেটার সাথে যোগাযোগ করবে যোগাযোগ করে কিন্তু সে প্লেনটাকে নামিয়ে দেবে তার মধ্যে থেকে ফ্লাইট ল্যান্ডিং সে ফ্লাইট ল্যান্ডিংটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইস্যু এবং আরেকটা হচ্ছে যখন এটা ল্যান্ড করবে সে ল্যান্ডের সময় কিন্তু পুয়োর ভিজিবিলিটি হলে সামনে তিনটা সেন্সার আছে এই তিনটা সেন্সার কিন্তু ওর কম্পিউটার ভিশন জাল করে দেওয়া আছে সেটা থেকে কিন্তু অটোমেটিকলি সে কিন্তু এই রানওয়ে সিলেক্ট করে নেবে রানওয়ে সিলেক্ট করে তাকে ল্যান্ড করে দেবে সো দিস ইজ দ্য দিস ক্যান ওয়ার্ক ইন এনি রানওয়ে আরেকটা হচ্ছে ট্যাক্সি অ্যাসিস্ট্যান্স এখানে যে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা এই যে নীল নীল যে বিমানটা আসে নীল বিমানটা আসলে ও কখন আসলে মেইন ইয়েতে আসবে এবং সেখান থেকে ট্রাফিক কন্ট্রোলের সাথে কীভাবে যাবে এবং ট্যাক্সি গাইডেন্স কিউটা কীভাবে আসবে সেখানে এটা কিন্তু 
পুরোপুরি কিন্তু কথা বলতে থাকবে যে ডান দিকে যাও বাঁ দিকে যাও এদিকে যাও সেদিকে যাও নীল বিমানটাকে সে কিন্তু একদম প্রপারলি ট্যাক্সিং করা একদম মানে ফ্লাই করার পর্যন্ত কিন্তু সে সব কিছু করবে তার থেকে ইস ফুললি অটোমেটেড যে এই জায়গাটাতে সে কী কীভাবে ডিল করবে সো আসলে যে জিনিসটা আমরা সবসময় বলতে চাই যে দিন শেষে এই প্রজেক্ট ড্রাগন ফ্লাই বা এই ধরনের প্রজেক্টগুলো আমার কাছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে হয় এই কারণে যে দিন শেষে আমরা যদি মানে এই ড্রাগন ফ্লাই বা এই যে আমরা বলছি যে একটা মানে যদি আমরা এই ফুরিংটা আসলে কীভাবে ফ্লাই করছে সেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা যদি আমরা প্রপারলি নেই এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে পাবো যে আসলে কিভাবে এই জিনিসটা আসলে কাজ করে এবং এর পাশাপাশি এই জিনিসগুলোই কিন্তু আসলে আমরা দেখতে চাইবো যে কিভাবে আমাদের ফিউচার মানে ফিউচার অফ আওয়ার কাইন্ড অফ লাইক ফ্লাইট এবং এগুলো হবে সো এই জন্য আমি বারবার যেটা বলতে চাচ্ছি যে আই এম এ সুপার টেকি ম্যান অ্যান্ড সুপার টেকি মানে বলতে চাচ্ছি যে যেখানেই আমি চাইবো যে প্রযুক্তিকে পুশ করা এবং প্রযুক্তিকে পুশ করার একটা বড় জায়গা হচ্ছে কি এআই আসার পরে আমরা দেখছি যে অনেক কিছু এক্সট্রা সেফটি এক্সট্রা ল্যান্ডিং এক্সট্রা যে এক্সট্রা সব কিছু করা মানে এই যে এক্সট্রাটা কিন্তু মানে হিউম্যান ফাইনালি সিদ্ধান্ত নেবে কিন্তু তার আগে এই যে সব কিছু করা ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মুখে তুলে খাওয়ানোর ব্যাপার যে যেটা সেটাই আসলে আমি সেখানে আমি খুব একটা খুব বেশি ইন্টারেস্টেড থাকে আর সেই জন্য বলছি বন্ধুরা আই উইল ফ্লাই উইথ ইউ আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে